Katika siku leo ningependa kupitisha katika somo hili ambalo mshono utaweza kuelewa ni vitu gani ambavyo watu huwa wanavizingatia kuweza kutambua jina lako au kuweza kutambua wewe lakini vile vile kwa pande mwingine utaweza kujua ni vitu gani ambavyo unapaswa kuweza kuvizingatia kusudi utambuze jina lako uweze kuwa we, uh, uweze kuwa ni mwepesi kwa watu ambao wanakuzunguka sasa ndio maana katika siku ya leo unasema kwamba utambuze jina lako kwa watu kwa utangalia vitu ambavyo watu huwa wanavizingatia kuweza kutambua wewe lakini kwa pande mwingine tutaona vitu gani ambavyo pia unapaswa uweze kuvizingatia kusudi watu waweze kutambua kwa wepesi katika shughuli ambazo unasifanya. Kutanza na somo letu na utakuwa na mimi coach Lazaro Samuel naomba uweze kwa makini kunisikiliza lakini vile vile kama hii ni mara ya kwanza kuweza kuungana sisi katika YouTube channel hii make sure kwamba una subscribe na kushare na wengine ili tuzidi kuendelea kujenga familia hii ya kujifunza kila siku katika masomo yetu haya mapya. Kitu cha kwanza kabisa ambacho watu huwa nakizingatia uwezo kufahamu au kuweza kutambua jina lako ni kwamba huwa kuna maswali ambayo huwa anajiuliza mtu kabla kuweza kutambua jina lako. Sasa maswali leo ni maswali gani ambayo kila mmoja huwa anajiuliza kabla kuweza kutambua wewe katika shughuli ambazo unasifanya. Swali so, la kwanza mtu kabla kuweza kutambua wewe au kuweza kujua jina lako huwa anajiuliza kwamba wewe ni nani. Kumbuka sio kwamba unaitwa nani, wewe ni nani. Huwa yu. Na katika maswali namna kwamba wewe ni nani, kitu ambacho watu wengi huwa wanajiuliza kuweza kitambua ni kwamba unafanya nini au unatatua, unatatua kitu gani katika jamii ya watu ambao wanakuzunguka. Kwa sababu reputation yako haitajengwa na jina lako tu, lakini itajengwa kwa vitu ambavyo unafanya kwa watu ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo tunapozungumzia kwenye huwa yu au wewe ni nani, tunazungumzia juu ya kitu ambacho unaifanya kuweza kubadilisha jambo fulani katika jamii yako husika. Tuzungumzi kuhusu jina lako. Kwa hili ni swala kwanza ambalo unakuta asilimia kubwa ya watu huwa wanajiuliza kabla kuweza kujitakua kuweza kutambua wewe. Kwa hiyo pande mwingine tunamaanisha kwamba ile utaweza kufahamu ni lazima uweze kuwa na kitu fulani ambacho unakifanya na kina impact jamii yako. Sio kuweza kutangaza jina lako hapana, ni vitu ambavyo utakuwa unaifanya vina impact jamii yako sababu ili uweze kumrahisishia mtu kuweza kujijibu kupata jibu kwa wepesi ni lazima ile jibu aweze kupata majibu yake pia anapoangalia wewe kwa mienendo ya maisha yako kwa kila siku. Kwa lazima pia anaweza kujiuliza kwamba mtu anapojiuliza kwamba wewe ni nani, akuone wewe ni nani kwa vitu ambavyo unavifanya. Akuone wewe ni mtatuzo wa kitu gani katika jamii yako ambayo unashaka kwa watu ambao wanakuzunguka vile vile. Kwa sababu asilimia kubwa watu wanavadi watu ambao ni wasuluhishayo jambo fulani katika jamii yao husika. Swali so, la pili ambalo watu wanajiuliza, what do you do? Unafanya nini? Huwa yu kwamba wewe unafanya nini? Yaani huwa yu wewe ni nani? Tukimaanisha kwamba una soft tatizo gani? Au unasaidia nini katika jamii yako? What do you do? Ni unafanya nini kuweza utatoa ile matatizo? Yaani kwamba licha kutambua wewe ni nani? Au una status gani kuweza utatoa matatizo katika jamii yako? Sasa ni vitu gani ambavyo unaifanya kuweza utatoa ile matatizo kutoa na status ile kuona katika jamii yako? Kwa do you do unafanya nini? Na hapa sana sana ndio watu tunazingatia kwenye kuangalia kwamba wewe ni vitu gani ambavyo huwa unavifanya kutokana na tulivyokutambua ni nani kutatoa matatizo ambayo yapo katika jamii yako. What do you do unafanya nini? Shughuli gani au activity gani ambazo unazifanya? Shughuli gani ambazo unazifanya kuweza kutoa ile tatizo ambalo lipo? Akuweza kutoa ile tatizo ambalo unakuta limekupa status fulani ambayo watu wanakutambua katika jamii yako. Kwa hiyo ni swali lingine ambalo tu wanajiuliza kwamba licha kujua wewe ni nani? Ni sana kujua kwamba ni sales and marketing expert sawa. Unaweza kuna kujua kwamba ni motivation speaker sawa. Unaweza kufahamu kwamba wewe ni uh, ni public speaker ni sawa pia. Lakini unafanya nini kutokana na ile status ambayo unayo? Inaonekana kwamba unatatua tatizo fulani. Unafanya nini? Kuna kitu ambacho unakifanya. Kwa sababu unaweza kutambulika kwamba wewe ni nani lakini sio unafanya kila kitu kutokana na status uliyokuwa nayo. Sasa ni lazima uoneshe unafanya nini kutatua ile matatizo kutokana na status ambayo unayo. Kwa hiyo ni swali lingine ambalo watu huwa wanajiuliza. Number tatu, why do I always hear her or he, his name? Why do I always hear her or his name? Kwa nini huwa nasikia jina lake? Kuna watu wengine ambao watakufahamu wewe kupitia impact ambayo wanasikia watu wengine wanaizungumzia unaifanya wewe unaifanya katika jamii yako. Na kuna wakati mwingine watu watakufahamu kutokana na wewe unavyosema na watu wengine zaidi. Yeye kuna mtu mwingine atakaye kujua ni nani unafanya nini lakini yeye atakufahamu kwa kutaka kujua kwa sababu watu wengine wanakuongelea sana kwa vitu ambavyo unaifanya. Sasa ile kwenye kujua kwamba 
ni kwa sababu ni kila mmoja anakusikiliza wewe kila ambacho atakipata itakuwa na majibu sio la kwanza na la pili kwa nini huwa anasikia jina lako kwa nini huwa anasikia jina lako lazima unakuta kwamba majibu yake yatabezi kwa namba moja na namba mbili kwamba atajua kwamba wewe ni nani na unafanya nini kiasi kwamba anasikia jina lako mara kwa mara kwa watu kwa nini maswali matatu ambayo watu huwa wanapitia au huwa wanajiuliza ili kuweza kufahamu na hapa nikaasisti nikasema kwamba watu wanapopata majibu haya maswali hapa ndipo kutokea utambuzi jina lako kwamba watu wanapopata majibu ya maswali haya ndipo utokea ni utambuzi wa jina lako hakuna mtu ambaye anaweza kupenda au anaweza akataka aka, kujua jina lako ndipo hakufahamu ni nani unafanya nini lakini kwa upande mwingine kuna wengine ambao hata kuweza kufahamu jina lako ninapo hawajui sababu ya kwa sababu na watu wengine wanakuongelea wewe juu ya vitu ambavyo unaifanya sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikiandaa ni kama chat flana au ni kama graph flana ambayo nimejaribu kuweza kuielekeza ina, ina maana kubwa sana usiangalie tu kwa kwa wepesi ukaona ni kama mchoro tu ajabu ajabu hapana hapa kuna explanation kubwa sana ambazo zaweza zikakusaidia wewe ambaye unasikiliza katika siku ya leo ukiangalia hapa ni mweka kwamba ni following alafu kuna audience hapa nimesema ni name recognition utambuzi jina lako hapa ni doing and value nacho maanisha nini katika mchoro huu naomba usize kwa makini hapa ni kwamba pindi unapofanya jambo ambalo linaongeza thamani katika jamii yako ni lazima watu utongeza audience na utongeza ufuatiliaji katika mambo ambayo unafanya na kufanya hivi kutakuwa na utambuzi wa jina lako name recognition ile watu tuseme hapa haujaanza kufanya chochote na watu kwa kutambua kwa chochote kile lakini as unapo provide value vile vile na watu kufuatilia kutaongezeka na wafuasi utaongeza vile vile lakini haitaishi hapo recognition ya jina lako vile vile itazidi kufanya ni kuongezeka mambo siza kwa makini hapa tukiona hapa namba moja, namba mbili, na hapa namba tatu. namba moja, namba mbili, namba tatu. as you provide value audience will increase also people who will follow you will increase too unapoongeza thamani katika maisha ya watu ina maana cha kwanza thamani yako watu ndio watu kufuatilia wataongezeka lakini vile vile name recognition itapanda vile vile ni maana katika chati hii naomba hapo uweze kunisikiza kwa makini sana kwa sababu kitu ambacho kitakusaidia sana katika mambo unayofanya kwamba as you provide value jinsi unavyozidi kutoa thamani katika watu wanaona kuzunguka Siku zote ufuatiliaji wa watu watu ambao watakufuatilia watongezeka lakini vile vile utambuzo jina lako utongezeka vile vile kuona maanisha ninavyosema hivi ina maana katika maisha yako endapo how provide any kind of value kwa watu ambao wanakuzunguka utabaki katika sehemu ya hapa utambuzo jina lako hautongezeka lakini vile vile watu kufuatilia kwa watu ambao utakuwa unaifanya hawatakuepo kwa kama wewe ni mtu ambaye unataka kwamba uweze kuongeza audience ambao atakufuatilia kwa mtu ambao unaifanya ni lazima utafute kitu ambacho uta provide value au kuongeza thamani katika maisha ya watu wengine kusudi uweze kujenga wafuasi ambao atakufuatilia lakini vile vile kuweza kuwa na utambuzi wa jina lako haka ni graph ambacho kana kana kwa kana maana kubwa sana kana kwa kana maana kubwa sana kwa mtu utakuna unafuatilia una hapo kwa pakini thamani unavyozidi kuiongeza unapoongeza katika maisha ya watu Watu ndio kufuatilia wataongezeka lakini utambuzi jina lako vile vile utaongezeka kwa watu. Lakini endapo hautakuwa na provide any kind of value katika maisha yako au kwa watu wengine, ni lazima kukubali kwamba utabaki hapa. Utakuwa ni zero. There will be no any name recognition. Hakutakuwa na audience ambayo atakufuatilia. Kwa hiki na maana wewe utakuwa ni kama watu wengine tu wa kawaida. Lakini kama unataka jina lako uweze kutambulika ni lazima uweze provide value kwa kile ambacho una kwa ambacho unacho kwa karama ambayo nayo ili uweze kuongeza audience lakini vile vile uweze kuongeza name recognition katika jamii yako kwa hiyo grafo jinsi ninavyoeleza kwa kwa ndani zaidi hapa nimesisiza nikasema kwamba lazima utambue kwamba wewe ni bidhaa kabla ya bidhaa zako na ufanye kazi kila siku katika kuhakikisha matendo yako yanakuwa na uraisi wa wao kupata majibu ya maswali wanayojiuliza kuhusu utambuzi wako kwao. 
Kwa hivyo moja kati ya ambavyo ni vya msingi sana sana kuweza kuvizingatia pindi unapotaka kuweza kupata utambuzi wa jina lako kwa wepesi kwa watu ambao wana wanakuzunguka au wana unapenda kwamba uweze kufuatilia. Kwa nadhani kwa hapa kuna kitu ambacho tutakuwa umejifunza. Na ninge ningependa niweze kuachia muda wa kufanya tafakari kwa kile ambacho uweze kujifunza lakini kama utakuwa na maswali acha comment yako na mimi nitaweza kujibu kwa hiki ambacho unaweza kufundisha katika siku ya leo. Naomba utakaa katika na Mungu akubariki sana. Ciao.